সবাইকে মাইক্রোসফট এক্সেল টিউটোরিয়ালে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমি দেখাবো মাইক্রোসফট এক্সেল ইউজ করে কিভাবে আমরা গ্রাফ প্লট করতে পারি এখানে একটি গ্রাফ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ঠিক এই ধরনের একটি গ্রাফ বা এর চেয়ে আরও অ্যাডভান্সড গ্রাফ আমরা কিভাবে তৈরি করতে পারি এক্সেল ইউজ করে সেটি সম্পর্কে আজকে আমি আলোচনা করব আমার এখানে একটি ডেটা সেট আছে কলাম এ তে আছে এক্স ভ্যালু আর কলাম বি তে আছে ওয়াই ভ্যালু কলাম এতে যে এক্স ভ্যালুগুলো আছে সেটা হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এবং কলাম বিতে যেটি আছে সেটা হচ্ছে টেন টোয়েন্টি থার্টি ফর্টি ফিফটি এই ধরনের একটি ডেটা সেট যদি আপনার কাছে থাকে যার আপনি ওয়াই ভার্সেস এক্স অর্থাৎ ওয়াই ভ্যালুগুলো ওয়াই এক্সিসে থাকবে এবং এক্স ভ্যালুগুলো এক্স এক্সিসে থাকবে এটি যদি আমরা প্লট করতে চাই তাহলে আমরা কিভাবে করতে পারি সেটা আমি স্ক্র্যাচ থেকে দেখাচ্ছি এখানে একটি গ্রাফ প্লট করা ছিল আমি এটিকে আগে ডিলিট করে দিই তারপরে আমি একদম শুরু থেকে আপনাদের দেখাচ্ছি প্রথমে যে কাজটি আপনার করতে হবে সেটি হচ্ছে আপনাকে এই এক্স ভ্যালু এবং ওয়াই ভ্যালু যে দুটো কলামে আছে সে দুটো কলামকে আপনি সিলেক্ট করতে পারেন এইভাবে অথবা আপনি এইভাবেও সিলেক্ট করতে পারেন যেটুকু আপনার ডেটা রেঞ্জ আছে সেই ডেটা রেঞ্জটা আপনি সিলেক্ট করবেন করে আপনি ইনসার্ট ট্যাবে যাবেন ইনসার্ট ট্যাবে গিয়ে আপনি দেখবেন যে এখানে গ্রাফ প্লটিংয়ের অনেকগুলো ট্যাব আছে সেখান থেকে আপনি এই যে ট্যাবটি আছে ইনসার্ট স্ক্যাটার অর বাবল চার্ট এইটি দিয়ে আপনি কাজ শুরু করবেন এখানে আরও অনেকগুলো আছে লাইন আছে এগুলো আমি এখন ডেমোনস্ট্রেট করছি না আমি এখন এটি দিয়েই শুরু করছি এবং এখানে আপনি ক্লিক করলে দেখবেন যে এখানে অনেকগুলো অপশান আছে শুধু স্ক্যাটার আছে স্ক্যাটারের সাথে স্মুথ লাইন আছে শুধু লাইন স্মুথ লাইন আছে ইত্যাদি ইত্যাদি আমরা টু স্টার্ট উইথ আমরা শুধুমাত্র স্ক্যাটার পয়েন্টস সেটিকে যদি আমি সিলেক্ট করি তাহলে আপনি দেখবেন যে এই ধরনের একটি প্লট অটোমেটিক্যালি মাইক্রোসফট এক্সেল আপনাকে তৈরি করে দেবে এখন এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এক্স এক্সিসে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স পর্যন্ত আছে অর্থাৎ এটি বোঝাই যাচ্ছে যে এগুলো হচ্ছে আমাদের এক্স ভ্যালু আর ওয়াই এক্সিসে যেটি আছে টেন থেকে ফিফটি এখানে আছে জিরো থেকে সিক্সটি তার মানে ওয়াই এক্সিসে সে ওয়াই ভ্যালুগুলোই প্লট করেছে এবং যে ডেটা পয়েন্টগুলো আছে সেই ডেটা পয়েন্টগুলো সে এখানে দেখাচ্ছে আমি এটিও মুছে দেই ডেটা পয়েন্টগুলো আমি ক্লিক করে সিলেক্ট করলাম করে আমি রাইট বাটন ক্লিক করে ডিলিট করে দিই ওকে এখন দেখেন যে শুধু শুধু এই প্লট এরিয়াতেই আছে আর কিছু নাই আমি এখান থেকেই আপনাকে শুরুর থেকে দেখাচ্ছি এখন এই চার্ট এরিয়াতে এসে আপনি ক্লিক করেন তারপর রাইট বাটনে যান রাইট বাটন ক্লিক করলে আপনি দেখবেন যে এখানে অনেকগুলো অপশান আছে এর মধ্যে সিলেক্ট ডেটা যে অপশানটি আছে সেই অপশানটি আপনি ক্লিক করবেন ওকে সিলেক্ট ডেটা অপশান ক্লিক করলে আপনি এখানে কোনো কিছু না লিখে আপনি সোজা অ্যাডে চলে যান অ্যাডে গিয়ে আপনার এই যে সিরিজ এক্স ভ্যালুস এই যে দুটো কলাম আছে এই দুটো কলামের মধ্যে কোনটাকে আপনি এক্স ভ্যালু করতে চান এবং কোনটাকে আপনি ওয়াই ভ্যালু করতে চান সেই ফ্রিডমটা কিন্তু আপনার আছে আপনি চাইলে এটাকে এক্স ভ্যালু করতে পারেন এটাকে ওয়াই ভ্যালু ডিপেন্ডিং অন দ্য সিচুয়েশন সেই আলোচনায় পরে যাচ্ছি আমরা আপাতত সিম্পল জিনিসে থাকি যে সিরিজ এক্স ভ্যালুস তাহলে আমি এই ডেটা যেগুলো আছে রো নাম্বার টু থেকে রো নাম্বার ফাইভ এটিকে আমি বললাম সিরিজ এক্স ভ্যালুস ওকে আর সিরিজ ওয়াই ভ্যালুসের জায়গায় আপনি ওয়াই কলামে বা বি কলামে চলে যাবেন এখানে একটি এরার আছে এটা আপনি যদি মুছে দিই তাহলে ঠিক হয়ে যাবে দেখেন এখানে একটু লক্ষ্য করবেন সিরিজ সিরিজ এক্স ভ্যালুস যখন আমি ক্লিক করেছি তখন সে দেখাচ্ছে শিট ওয়ান অর্থাৎ শিট ওয়ানে যে ডেটা আছে তার এ টু থেকে এ সিক্স পর্যন্ত যে সেলগুলো সেগুলোকে আমরা ডিফাইন করেছি অ্যাজ এ অ্যাজ এক্স ভ্যালুস ঠিক একইভাবে সিরিজ ওয়াই ভ্যালুসে আছে শিট ওয়ান শিটে বি টু থেকে বি সিক্সের মধ্যে যে ডেটাগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে সিরিজ ওয়াই ভ্যালুস ওকে আর আপনি একটা সিরিজ নেম দিতে পারেন আমরা সিম্পল রাখি আমরা এটাকে বলি ওয়াই ভার্সেস এক্স ওকে ওকে এবং ওকে দেখেন এখন কি দাঁড়ালো ওয়াই ভার্সেস এক্স যে সিরিজ নেমটা আমরা দিলাম সেটা এখন চার্টের টাইটেল হিসেবে এখানে দেখা যাচ্ছে আর যে ডেটা পয়েন্টগুলো সেই ডেটা পয়েন্টগুলো এখানে শো করছে ঠিক ওই শুরুতে যেটা ছিল সেটাই এসছে এখানে শুধু এডিশনাল এটা এসছে আর এক্স ভ্যালুজ এবং ওয়াই ভ্যালুজ কোনটাকে আপনি কোন সিরিজে নেবেন সেটিও আমি একটুখানি দেখানোর জন্যই আসলে সিলেক্ট ডেটা যে অপশানটা আছে সেটি দেখালাম এখন দেখেন আপনি যদি 
এই ডেটা লেভেল যেগুলো আছে সেই ডেটা লেভেলে যদি আপনি কোঅর্ডিনেট দেখতে চান ফর एग्जांपल আমরা এই কাজটা এইভাবে করতে পারি যে কোনো এই ডেটা পয়েন্টগুলোর যে কোনো একটাকে সিলেক্ট করলেই সবগুলো সিলেক্ট হয়ে যাবে রাইট বাটনে যান এবং এখানে আপনি অ্যাড ডেটা লেভেলস যে অপশনটি আছে সেই অ্যাড ডেটা লেভেলস এই অপশনটিতে আপনি ক্লিক করবেন তাহলে আপনি দেখবেন যে সে দেখাচ্ছে 10 20 30 40 50 তার মানে সে শুধুমাত্র y কোঅর্ডিনেট দেখাচ্ছে কিন্তু x কোঅর্ডিনেট দেখাচ্ছে না এখন আপনি যদি x কোঅর্ডিনেটও দেখতে চান সঙ্গে তাহলে আপনি যে কাজটি করবেন সেটা হচ্ছে ডেটা পয়েন্টগুলো সিলেক্ট করেন রাইট বাটন ক্লিক করেন এবং এখানে দেখবেন ফরম্যাট ডেটা লেভেলস ওকে আগে ছিল শুধু অ্যাড করা আর এখন হচ্ছে ফরম্যাট করা আপনি অ্যাড করেছেন ফাইন এখন আপনি একটু এটাকে ফরম্যাট করতে যাচ্ছেন অর্থাৎ আপনি x ভ্যালুগুলো দেখতে যাচ্ছেন সঙ্গে তাহলে আপনি এখানে ক্লিক করুন ক্লিক করলে এখানে এই ধরনের একটি বক্স পাবেন এবং এখানে দেখবেন লেবেল অপশনস আছে তার মধ্যে y ভ্যালু চেক করা আছে সেই জন্য শুধু y ভ্যালু দেখাচ্ছে আমরা যদি x ভ্যালুটাও চেক করে দেই তাহলে কিন্তু সেই x ভ্যালুগুলো আপনি সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাচ্ছেন রাইট অর্থাৎ এই পয়েন্টের কোঅর্ডিনেট হচ্ছে 110 220 330 440 এন্ড 550 এই যে লেবেলস গুলো আছে সেগুলো পয়েন্টের ডান দিকে আছে কারণ লেবেলের পজিশন বাই ডিফল্ট দেওয়া আছে অন দি রাইট সাইড আপনি চাইলে এগুলোকে পয়েন্টের নিচে রাখতে পারেন আপনি যেখানে খুশি আপনি চাইলে এগুলোকে পয়েন্টের উপরে রাখতে পারেন আপনি চাইলে леফট সাইডে রাখতে পারেন ওকে সো লেট আস পুট ইট বিলো দি পয়েন্টস রাখলাম এটা নিয়ে আর কিছু এখনই না বলি পরে আমরা আরো ডিটেইলে যেতে পারবো তাহলে আমি ডেটা লেভেলস এর যে ফরম্যাটিং সেই কাজটা আমরা করে ফেললাম এখন আপনি যদি একটি লাইন দিয়ে এই পয়েন্টগুলোকে কানেক্ট করতে চান এখনো তো কোনো লাইন বা কিছু আমরা দেই নাই সো আমরা এই এই পয়েন্টগুলোকে যদি একটি লাইন দিয়ে কানেক্ট করতে চাই তাহলে আমরা যে এটা করতে পারি সেটা হলো ডেটা পয়েন্ট সিলেক্ট করলাম রাইট বাটন ক্লিক করলাম এবং এইখানে আপনি ফরম্যাট ডেটা সিরিজ এই অপশনটিতে যাবেন গেলে আপনি দেখবেন সিরিজ অপশনস এটা ক্লিক করেন আর এখানে দেখেন লাইন একটা অপশন আছে মার্কার একটা অপশন আছে এই পয়েন্টগুলোকে আসলে বলে মার্কার আর এখানে যেহেতু এখনো কোনো লাইন নাই আমরা লাইন অপশনে যাই এবং লাইন অপশনে গিয়ে আপনি যদি সলিড লাইন ক্লিক করেন তাহলে দেখেন যে এই পয়েন্টগুলোকে বা মার্কারগুলোকে সলিড লাইন দিয়ে কানেক্ট করা হয়েছে এবং সেই লাইনের কালার আপনি কী চান যেমন এখানে ব্ল্যাক আছে ব্ল্যাকের বদলে আপনি যদি রেড চান আপনি রেড সিলেক্ট করতে পারবেন হোয়াট এভার ইউ লাইক ওকে সো লেট আস মেক ইট ব্ল্যাক এবং এর যে থিকনেস বা উইথ আছে সেটিও আপনি কমাতে বাড়াতে পারবেন এটা একদম চিকন আর যদি আপনি মোটা করতে চান তাহলে অ্যাকর্ডিংলি আপনি তার থিকনেস যদি বাড়ান তাহলে অটোমেটিক্যালি সেটা বেড়ে যাবে ওকে এছাড়াও আরও কিছু অপশন আছে আপনি বিগিনিংয়ে অ্যারো অ্যারো টাইপ দিতে চান কি না এন্ডে কোনো অ্যারো টাইপ দিতে চান কি না দিলে দিতে চাইলে সেটি দিবেন না দিতে চাইলে প্রয়োজন নেই ওকে এই সাথে সাথে আমরা আরেকটি কাজও করে ফেলতে চাই বা শিখে ফেলতে চাই সেটি হলো এই যে মার্কারগুলো আছে এগুলো দেখেন অনেক ছোট তাই না আপনি হয়তো চাইবেন যে এই মার্কারগুলোকে আরও বড় করতে তাহলে আমরা এখন লাইন অপশান থেকে মার্কার অপশানে চলে যাই এবং মার্কার অপশানে দেখেন মার্কারগুলোর কালার ছিল ব্লু উইচ ইজ ফাইন মার্কারের কালার ব্লু থাকুক মার্কারের যে চারিদিকে যদি একটা এই যে দেখেন এটা একটা সার্কেল যেহেতু মার্কারগুলো একটা সার্কেল আছে আর এই চারিদিকে একটা বর্ডার আছে সেটাও আমরা ব্লু দিয়েছি যাতে করে ভেতরে এবং বাইরে একই কালারই থাকে অল রাইট আমি আবার যাই মার্কারে গেলাম মার্কার মার্কারের ভেতরে যে ফিল কালার সেটা হচ্ছে ব্লু এখানে আছে থাকুক বর্ডারও আমি ব্লু কালার একই কালার রাখলাম এখন এটিকে যদি বড় করতে চান আপনি তাহলে আপনি এখানে উইথটা বাড়িয়ে দেবেন ওকে যেহেতু আপনার লাইন থিকনেস ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ছিল আমি পয়েন্টের থিকনেসটাকে বা উইথটাকে থ্রি পয়েন্ট করে দিলাম তাহলে এটি আর একটু ক্লিয়ারলি দেখা যাবে এবার আপনি বাইরে ক্লিক করেন দেখেন কি সুন্দর তার মানে আমি লাইন দিয়ে কালেক্ট কর কানেক্ট করলাম এবং মার্কার যেগুলো আছে সেই মার্কারের সাইজটাও আমি একটু অ্যাডজাস্ট করলাম আমার পয়েন্টগুলোকেও আমরা লেবেলিং করলাম অর্থাৎ এক্স ওয়াই কোয়ার্ডিনেট যদি আমি একেবারে এখানে দেখতে চাই সঙ্গে তাহলে কিন্তু আমরা দেখতে পারি যদি অনেক ডেটা পয়েন্ট থাকে তখন কিন্তু আমরা আসলে লেবেলিংটা করি না কারণ তখন যদি লেবেলিং করেন তাহলে একটা লিখা আরেকটা লিখার উপরে গায়ের উপরে উঠে যাবে ওভারল্যাপিং হবে তখন পরিষ্কারভাবে কিন্তু বোঝা যাবে না যে কোনটার কোয়ার্ডিনেট কত যদি অল্প ডেটা হয় তখনই আমরা সাধারণত লেবেলিংটা করতে পারি এছাড়া আসলে পারি না 
ওকে এখন আমাদের আরও বেশ কিছু কাজ আছে সেটা আমরা শিখতে পারি আস্তে আস্তে আপনি যদি মনে করেন যে দেখেন এখানে এক্স এক্সিস এ যে 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 নাম্বারগুলো আছে জিরো থেকে সিক্স পর্যন্ত আপনার মনে এটা প্রশ্ন আসতেই পারে এটা জিরো থেকে সিক্স পর্যন্ত কেন এটা আসলে এক্সেল বাই ডিফল্ট ঠিক করেছে তার ভেতরে ইন্টেলিজেন্স আছে যেহেতু আপনার ডেটা রেঞ্জ হচ্ছে ওয়ান থেকে ফাইভ সেই জন্য সে জিরো থেকে সিক্স পর্যন্ত নিয়ে আছে আবার এখানে যেমন ডেটা রেঞ্জ আছে টেন থেকে ফিফটি সেই জন্য সে জিরো থেকে সিক্সটি পর্যন্ত নিয়ে আছে এই রেঞ্জটা আপনি চাইলে চেঞ্জ করতে পারেন কিভাবে আমি দেখাচ্ছি এক্সেলে কিন্তু সব কিছুই হচ্ছে উইসি উইক মেথডে অর্থাৎ হোয়াট ইউ সি ইজ হোয়াট ইউ গেট রাইট কাজে আপনি যেটা করবেন আপনি এই হরিজেন্টাল ভ্যালু যেগুলো আছে সেটার উপরে মাউস এনে ক্লিক করে ডাবল ক্লিক করেন ওকে ডাবল ক্লিক করলেই দেখবেন যে এই যে অ্যাক্সিসের ফরম্যাটিংয়ের জন্য আপনার একটি বক্স চলে আসবে এবং এখানে দেখেন প্রথমে কি বলা আছে বাউন্ডস অর্থাৎ লিমিট যে সে কত থেকে কত পর্যন্ত শো করবে মিনিমাম দেওয়া আছে জিরো ম্যাক্সিমাম দেওয়া আছে সিক্স এবং এটা কিন্তু অটোতে আছে অটো সেটিংয়ে আছে এখন আপনি যদি মনে করেন যে আপনি জিরো থেকে সিক্স না দিয়ে আপনি জিরো থেকে ফাইভ পর্যন্ত দিবেন বা একদম ওয়ান থেকে ফাইভে দিবেন তাহলে দেখেন আপনার চার্টটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে দেখেন তাহলে একদম ডেটা যেখানে আছে ওয়ান থেকে ফাইভ এটা শুরুটা ওয়ান শেষটা ফাইভ আর যদি আপনি আবার আগের জায়গায় ফিরে যাই আমরা আমরা যদি সেই জিরো জিরো থেকে বা রিসেট করে দিতে পারি ওকে অটোতে রিসেট করে দিতে পারি তার মানে জিরো থেকে সিক্সে চলে গেল এবং এই যে সেই যেটা করেছে বাই ডিফল্ট দেখেন যে জিরোর পরে ওয়ান টু থ্রি ফোর ইত্যাদি এখন জিরোর পরে আপনি ওয়ান দিবেন নাকি জিরোর পরে টু দিবেন তারপর টুয়ের পরে ফোর আপনি এইভাবে যদি ইন্টারভেলটা আপনি চাইলে চেঞ্জ করতে পারেন যেমন এখানে ইউনিটস যেটা আছে মেজার আপনি যদি এটা টু করে দেন টু করে দেন তাহলে দেখেন কি দাঁড়ায় দেখেন সে জিরো দেখাচ্ছে তারপরে টু দেখাচ্ছে তারপরে ফোর তারপরে সিক্স সো এই যে এক্সিসের যে লেবলসগুলো আছে বা যে যে নাম্বার্সগুলো আছে সেগুলো নিয়ে কিন্তু আপনি এইভাবে আপনার প্রয়োজন মতো সাজিয়ে নিতে পারেন ঠিক আছে এছাড়াও আরও কিছু বিষয় আছে যেমন আপনি ডিসপ্লে করতে চান কিনা কোনো ইউনিট ডিসপ্লে করতে চান কি না যেমন এখানে আমি কিছু বলিনি এখন যদি আমরা বলি যে না ইন হান্ড্রেডস আমরা দেখতে চাই তখন সে কি করছে দেখেন সে জাস্ট ওই ওয়ানটাকেই অটোমেটিক্যালি ডিভাইড করে ফেলছে বাই হান্ড্রেড ওকে পয়েন্ট জিরো করে ফেলেছে পয়েন্ট করে ফেলেছে তো এইটা কিন্তু আপনি আপনার অরিজিনাল যে ডেটা সেই ডেটাতে কিন্তু কোনো চেঞ্জ না করেও আপনি শুধুমাত্র অ্যাক্সিসের যে কন্ট্রোল সেগুলো দিয়ে কিন্তু আপনি এটি করতে পারবেন ওকে তো আমরা যেভাবে ছিল সেভাবেই রাখি ঠিক একইভাবে আপনি ওয়াই অ্যাক্সিসেরও যদি রেঞ্জ এবং ইত্যাদি চেঞ্জ করতে চান সবই করতে পারবেন সিমিলার ডায়লগ বক্স সিমিলার অপারেশন শুধু আপনার প্রয়োজন মতো আপনি এটাকে কাস্টমাইজ করবেন ওকে গেল এইবার আপনি আসেন আপনার মনে নিশ্চয়ই প্রশ্ন আসছে যে এই যে ফন্টগুলো আছে এই নাম্বারগুলো এগুলো ফন্ট সাইজ খুব ছোট মনে হচ্ছে আপনার কাছে বা লেবেলে যে ফন্ট সাইজ আছে এগুলো তো সেগুলো কিভাবে আপনি বাড়াতে কমাতে পারেন সিম্পল এগেন মানে হোয়াট ইউ সি ইজ হোয়াট ইউ গেট কাজে আপনি এখানে ক্লিক করলেন ক্লিক করে দেখেন এখানে তার যে ফন্ট টাইপ আছে ইউ ক্যান চেঞ্জ দি ফন্ট টাইপ আপনার যদি এরিয়াল ন্যারো পছন্দ হয় ইউ ক্যান কনভার্ট ইট টু ন্যারো এবং আপনি ফন্টের সাইজ ঠিক যেভাবে আমরা টেক্সটে কাজ করি ঠিক সেভাবেই আপনি এটিকে কন্ট্রোল করতে পারবেন ওকে সো লেট আস মেক ইট অ্যারিয়াল ন্যারো এগেন এক্স এক্সিস এবং তারও ফন্ট সাইজটা আমি চেঞ্জ করে দিই টু টেন এটাও টেন আছে এটাও টেন আছে একটি একটা গ্রাফ যখন আপনি প্লট করছেন তখন অবভিয়াসলি তার এখানে যে ফন্ট সাইজ বা যে টাইপের ফন্ট থাকবে এখানেও সিমিলার জিনিসই সেমি সিমিলার প্রপার্টিস থাকতে হবে সেটা সেটা দ্যাট লুকস গুড ওকে এবং আমরা তাই চাই যে ইট হ্যাজ টু বি কনসিস্টেন্ট ঠিক একইভাবে আপনি যদি লেবেলের ফন্ট টাইপ কালার সাইজ চেঞ্জ করতে চান ইউ ক্যান ডু দ্যাট ওকে রাইট এইটুকু আমরা জানলাম এখন আমরা আর একটু এগোতে পারি একটা জিনিস লক্ষ্য করবেন আপনার এই চার্টের একটা টাইটেল আছে কিন্তু আপনার এক্স এক্সিসের কোনো টাইটেল নাই আপনার ওয়াই এক্সিসের কোনো টাইটেল নাই সো সেইটার ব্যাপারে আমরা কি করতে পারি দেখি আমরা ইনসার্টে চলে যাই সি 
ফরম্যাট রাইট একটু আমাকে সময় দিবেন রাইট আমরা যদি এক্স এক্সিস টাইটেল ইনসার্ট করতে চাই তাহলে আমরা যেটা করতে পারি সেটি হলো উই ক্যান গো টু লেট মিস জাস্ট সেকেন্ড ফরমেট সিলেকশন এক্সিস অপশন দিস ইজ ফাইন রাইট আমি যে অপশনটি খুঁজছি সেটি এখনো পাইনে একটু সময় আমার সাথে থাকবেন রাইট আমি ডাবল ক্লিক করতে ভুলে গেছিলাম সরি আপনি এখানে ডাবল ক্লিক করলেই আপনার এই যে ট্যাব বারটা যেখানে আছে সেখানে আপনি অ্যাড চার্ট এলিমেন্ট একটি অপশান পাবেন এখানে গিয়ে আপনি অ্যাক্সিস টাইটেলস অ্যাক্সিস টাইটেলসে ক্লিক করবেন এবং আপনি টাইটেল দিতে যাচ্ছেন প্রাইমারি হরিজেন্টালের সেই অপশানটি ক্লিক করেন ঠিক একইভাবে আপনি ওয়াই অ্যাক্সিসে টাইটেল দিতে চান কাজে আপনি প্রাইমারি ভার্টিক্যাল এই অপশানটি ক্লিক করেন ক্লিক করলে এখানে দুটো বক্স এসে যাবে একটি অ্যাক্সিস টাইটেল এখানে একটি অ্যাক্সিস টাইটেল এখানে এখন আমরা এই বক্সে ক্লিক করে আমরা যে টাইটেল দিতে চাই সেই টাইটেল দিতে পারবো উইল টাইপ এক্স ভ্যালুস ওকে এক্স ভ্যালু আর ঠিক একইভাবে আমরা এখানেও টাইটেল চেঞ্জ করে দিতে পারি এখানে আমরা লিখছি ওয়াই ভ্যালু ওকে এবং এগুলোর ফর্ন সাইজ আপনি অবশ্যই এই নাম্বারগুলো হচ্ছে একটু বড় চাইবেন কাজে আপনি এখানে চলে যান আপনি এরিয়াল ন্যারোতে থাকতে পারেন এবং ফর্ন সাইজ আমরা ধরেন টুয়েলভ করে দিলাম ওগুলো হচ্ছে একটু বড় একই এরিয়াল ন্যারো ফর্ন সাইজ টুয়েলভ ফাইন বেশ আমরা কিন্তু অনেকদূর চলে গেলাম এখন আপনি যদি আরও কিছু কাজ করতে চান এই এই পর্যায়ে আমরা সেভ করে রাখতে পারি যাতে করে আমার যে কাজটুকু আমরা করেছি সেটা যেন হারিয়ে না যায় আপনার এই যে চার্ট এরিয়াটি আছে এটা দেখতে একটু হোয়াইট হোয়াইট লাগছে আপনি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাড সাম কালার টু ইট ইউ ক্যান ডু ইট আপনি ফর্মের চার্ট এরিয়াতে চলে যাবেন এবং সেখানে গিয়ে আপনি যদি কোনো ফিল কালার দিতে চান এখন অটোমেটিক আছে এবং কালারটা হোয়াইট আছে বাট ইউ ক্যান অ্যাড ইউর কালার রাইট এবং এখানে এখন ব্ল্যাক কালার দেখাচ্ছে আপনি ব্ল্যাক কালার দিলে আপনি অনেক কিছুই দেখা যাচ্ছে না সো ইউ ক্যান চেঞ্জ ইট রাইট ইউ ক্যান চেঞ্জ ইট টু রেড অ্যান্ড অলসো ইউ ক্যান ফিল ইট উইথ এ গ্র্যাডিয়েন্ট ওকে সো এইভাবে কিন্তু আপনি আপনার যে চার্ট এরিয়াটি আছে সেটির একটা ধরেন এক ধরনের ডিজাইন ইফ ইউ লাইক ইউ ক্যান ডু ইট ওকে আমি সলিড ফিল রাখি আর একটা কালার দিতে চেষ্টা করি মোটামুটি আমার পছন্দের না এটা খুব বেশি ভালো লাগছে না আমরা এটাতেও কিন্তু আপনার অনেক ফন্ট ম্যাচ করছে না বিভিন্ন কালার দিয়ে আপনি দেখতে হবে আর আবার যদি আপনি মনে করেন যে না ঠিক আছে আমি এই কালারটি রাখবো কিন্তু আমার ফন্ট কালার আমি চেঞ্জ করব সেটাও তো আপনি করতে পারেন তাতে কিন্তু কোনো সমস্যা নেই তা আমি একটু ইজি ওয়ে খুঁজছি এখন আচ্ছা ঠিক আছে আমরা এই কালারটি রাখি এটা একটু বেশি ফ্ল্যাম পয়েন্ট এট ইস ট্রিট লাইক দিস ওকে তাহলে চার্ট এরিয়ার কালার ব্যাকগ্রাউন্ড এগুলো চেঞ্জ করা আমরা শিখলাম এখন আপনি দেখেন যে আমরা কিন্তু এখানে তো দেখা যাচ্ছে যে এটা একটা লিনিয়ার রিলেশনশিপ আছে ওয়ান টেন টু টোয়েন্টি থ্রি থার্টি ফোর ফোর্টি একটা রিলেশনশিপ কিন্তু লিনিয়ার দেখা যাচ্ছে এখানে আমরা একটা লাইন টেনেছি বটে কিন্তু এই লাইনটার ইকুয়েশনটা কি সেটা কিন্তু আমরা জানি না তো আমরা যদি এই লাইনটার ইকুয়েশন বের করতে চাই তাহলে উই ক্যান ডু ইট আমি একটা কাজ করি আমি ডেটা পয়েন্টস বা মার্কারগুলো সিলেক্ট করি তারপরে আমরা ফর্মেটে চলে যাই এবং সেখানে গিয়ে যে লাইন যে অপশানটি ছিল আমি সেটাকে নো লাইন করে দিই আপাতত করে আমরা যেটা করতে পারি ইকুয়েশনটা পাওয়ার জন্য বা একটা ট্রেন্ড লাইন 
আমরা অ্যাড করতে পারি সো উই ক্যান অ্যাড এ ট্রেন্ড লাইন এবং এখানে দেখবেন যখন আপনি কোনো ডেটা পয়েন্টের মধ্যে যে ডেটা পয়েন্টসগুলোর মধ্যে কি রিলেশনশিপ আছে লিনিয়ার নাকি এক্সপোনেন্সিয়াল নাকি লগারিদমিক নাকি পলিনোমিয়াল এবং পলিনোমিয়াল কিন্তু অনেক অর্ডার পর্যন্ত যাওয়া যায় টু দি পাওয়ার সিক্স পর্যন্ত আপনি রিলেশনশিপ সার্চ করতে পারেন তারপর পাওয়ার ফাংশান দিয়েও আপনি ম্যাচ করে দেখতে পারেন সো এখানে আমরা যেহেতু ডেটা সেট দেখেই বুঝতে পারছি যে দিস ইজ এ দ্যার ইজ এ লিনিয়ার রিলেশনশিপ আমরা লিনিয়ারটাই সিলেক্ট করি যদি আমরা বুঝতে না পারি ডেটা দেখে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এগুলো দিয়ে ট্রাই করি বিভিন্ন ফাংশান দিয়ে ট্রাই করি যে কোন ফাংশানে ডেটা পয়েন্টসগুলো বেস্ট ম্যাচ করে রাইট তো লিনিয়ার রিলেশনশিপ আমি সিলেক্ট করলাম এবং সিলেক্ট করার পরে আমরা যেটা দেখতে চাচ্ছি সেটা হলো যে আমরা ইকুয়েশনটা দেখতে চাচ্ছি সো আমরা ডিসপ্লে ইকুয়েশন অন চার্ট এই অপশানটি ক্লিক করব এবং ডিসপ্লে আর স্কোয়ার ভ্যালু অর্থাৎ কফিসেন্ট অফ কোরিলেশন যেটাকে বলে আর স্কোয়ার ভ্যালু সেটি যদি ওয়ান হয় তাহলে আপনি বুঝতে হবে যে আপনি যে ইকুয়েশনটা পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে বেস্ট ফিট ইকুয়েশন বেস্ট পসিবল ফিট ইকুয়েশন আর যদি ওয়ান নাও হয়ে পয়েন্ট নাইন নাইন হয় সেটাও কিন্তু ভেরি অ্যাকসেপ্ট ভেরি মাচ অ্যাকসেপ্টেবল ফর অল প্র্যাকটিক্যাল পারপাস ইভেন পয়েন্ট নাইন ইজ এ গুড ইকুয়েশন সো আর স্কোয়ার ভ্যালু যদি পয়েন্ট নাইন পান যে কোনো ডেটা পয়েন্ট যে কোনো সেট অফ ডেটা আপনি রিগ্রেশন করে বা বেস্ট ম্যাচ করে তাহলে ইউ শুড বি হ্যাপি রাইট তো আমরা এই পর্যায়ে এটা ক্লোজ করে দিই এবং দেখি আমরা কি পাই দেখেন আপনি এখানে একটি বক্স পেয়েছেন আমি একটা কাজ করি আমি ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে আমি অফই করে দিই হোয়াইট রাখি নো ফিল সো দ্যাট ইউ ক্যান সি ইট মোর ক্লিয়ারলি ঠিক আছে সব সময় যে ব্যাকগ্রাউন্ড থাকলে ভালো তা না না থাকলে তো ভালো লাগছে দেখছি তাহলে এখানে যে ট্রেন্ড লাইন সে ট্রেন্ড লাইনটা দেখাচ্ছে উইথ ডটেড লাইন এবং এই লাইনটার যে ইকুয়েশন দেখেন দ্যাট ইজ ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু টেন টাইমস এক্স যেটা এখান থেকে খুবই ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে কারণ আমি যদি এক্স ভ্যালুগুলোকে টেন দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি যেটা একটা সিম্পল এক্সেল ফর্মুলা তাহলে কিন্তু আপনি দেখবেন যে এটার সাথে মিলে যাচ্ছে তাই না তাই তো হওয়ার কথা তো এই ইকুয়েশনের সরি এই 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 ডেটা পয়েন্টসগুলো যে ইকুয়েশন দিয়ে বেস্ট ফিট হবে সেই ইকুয়েশনটা হচ্ছে ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু টেন এক্স এবং এখানে ডেটা পয়েন্টগুলো এত বেশি কো রিলেটেড আছে যার ফলে এটা আর স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান রাইট আপনি দেখেন এখানে যদি আপনি যে কোনো একটা ভ্যালু চেঞ্জ করে দেন ওয়াই ভ্যালু ফর এক্সাম্পল এটা যদি থার্টি না হয়ে টোয়েন্টি ফাইভ করে দিই ফর এক্সাম্পল তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে এই যে একটা ডাটা পয়েন্ট এটা কিন্তু শিফট হয়ে গেল সে আর ওই লাইনে তো তখন থাকবে না এবং ইয়োর ইকুয়েশন হ্যাজ অলসো চেঞ্জড ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু টেন এক্স মাইনাস ওয়ান এই পাঁচটি পয়েন্ট দিয়ে যেটা বেস্ট পসিবল রিগ্রেশন ইকুয়েশন টানা যায় সেটার ইকুয়েশনটা হচ্ছে এটা এবং এর আর স্কোয়ার ভ্যালুটা কিন্তু তখন আর ওয়ান থাকলো না পয়েন্ট নাইন এইট হলো এর মানে হচ্ছে যে সবগুলো পয়েন্ট এই লাইনের উপরে এক্স্যাক্টলি সেন্টার দিয়ে যা থাকছে না ওকে তো সেই জন্যই এখানে আর স্কোয়ার ভ্যালুটা কমে গেল আপনি যদি অন্য একটা ভ্যালুকে একটু টানাটানি করে দেন যেমন ধরেন এটাকে যদি আমি ফিফটিন করে দিই উপরে উঠিয়ে দিই তাহলে দেখেন আপনার ইকুয়েশনটা আবার চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এবং আর স্কোয়ার ভ্যালুও অ্যাকর্ডিংলি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে রাইট আমি আগের জায়গায় ফিরে যাই তার মানে হচ্ছে আপনি মাইক্রোসফট এক্সেল দিয়ে কিন্তু নট অনলি যে ইউ ক্যান প্লট ডেট প্লট গ্রাফস উইথ লাইন্স অর পলিনোমিয়ালস আপনি কিন্তু ট্রেন্ড লাইনটাও বের করতে পারবেন ট্রেন্ড লাইন ইকুয়েশনটাও আপনি বের করতে পারবেন এবং সেটা দিয়ে ইফ ইউ ওয়ান্ট আপনি চাইলে কিন্তু কিছু প্রেডিকশানও করতে পারবেন আমি আপনাকে প্রেডিকশানের বিষয়টা একটুখানি বুঝিয়ে বলি যেমন আমার ডেটা পয়েন্ট এখানে আছে এরপরে তাহলে ভ্যালুটা কত হবে যদি আমি সিক্স পর্যন্ত টানতাম তাহলে ভ্যালুটা কত হবে এটা এখান থেকে বোঝাই যাচ্ছে সিক্স পর্যন্ত টানলে ভ্যালুটা সিক্সটি হবে বা এখানে যদি টানি জিরো পর্যন্ত তাহলে এটা অবশ্যই জিরো হবে বা পয়েন্ট ফাইভ পর্যন্ত টানলে সরি হ্যাঁ যদি পয়েন্ট ফাইভ পর্যন্ত টানি তাহলে ওয়াই ভ্যালুটা হবে ফাইভ তাই না এটা বোঝা যাচ্ছে তো আমরা দেখি যে এই কাজটা আসলে আমরা কিভাবে করতে পারি আমি ট্রেন্ড লাইনের উপরে ক্লিক করলাম এবং ফর্ম্যাট ট্রেন্ড লাইনে চলে গেলাম প্রথমে আমরা করেছি অ্যাড এখন করছি ফর্ম্যাট এখানে একটু দেখবেন যে ফোরকাস্ট একটা অপশন আছে সো ইউ ক্যান ফোরকাস্ট যেমন ধরেন এখন করোনা ভাইরাস ইত্যাদি চলছে আজকে এতজন মারা গেছে গতকাল এতজন ছিল তার আগের দিন এতজন ছিল তাহলে ওই তিন দিনের ডেটা নিয়ে আপনি যদি ফোর্থ ডেটে 
কতজন মারা যেতে পারে সম্ভাব্য প্র্যাকটিক্যালি অন্য কিছু হতে পারে কিন্তু আপনার গ্রাফ আপনাকে কি দিচ্ছে বা ম্যাথমেটিক্স আপনাকে কি দিচ্ছে সেখান থেকে কিন্তু আপনি একটা ধারণা পেতে পারেন তাহলে এই ফোরকাস্ট আমরা করি যে নেক্সট কয়টা পিরিয়ড আমি চাচ্ছি আমি বললাম যে আমি একটা পিরিয়ড চাচ্ছি ফরওয়ার্ড লেটার সি যে এটা করলে কি হয় আমি নিজেও জানি না দেখি রাইট দেখেন তাহলে সে কিন্তু একটা সাইকেল তার মানে ফাইভের পরে সিক্স পর্যন্ত সে নিয়ে গেছে এবং সিক্সে গিয়ে আমার ডেটা পয়েন্ট কত সেটা আমরা এখান থেকে দেখতে পাবো যে সিক্সে গিয়ে সিক্সটি হচ্ছে তাই তো তো ঠিক একইভাবে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গো ব্যাকওয়ার্ড লাইক আপনি যদি হ্যাঁ আপনি যদি এই ট্রেন্ড লাইনের উপর ক্লিক করেন ফরমেট করেন এবং এখানে আপনি চলে যান ইউ ওয়ান্ট টু গো ব্যাকওয়ার্ড রাইট ওয়ান্ট টু গো ব্যাকওয়ার্ড তাহলে আপনি লিখবেন পয়েন্ট ফাইভ তখন সে পেছনে কোথায় আছে পয়েন্ট ফাইভ পর্যন্ত চলে আসলো এবং এই পয়েন্টটা কিন্তু সে এখানে শো করছে সো নট অনলি উইদিন দ্য ডেটা রেঞ্জ আপনি ডেটা রেঞ্জ ইউজ করে আপনি আপনার রিগ্রেশন ইকুয়েশনটা ডেভেলপ করবেন বা বেস্ট পসিবল ইকুয়েশনটা ডেভেলপ করবেন করে অন দ্যাট বেসিস অন দ্য বেসিস অফ দ্যাট ইকুয়েশন আপনি কিন্তু ফোরকাস্ট করতে পারেন অথবা আপনি ব্যাকওয়ার্ড করতে পারেন রাইট আমার মনে হয় আজকের জন্য আরেকটু আগেই আমাদের এই যে ওয়াই ইকুল টু টেন এক্স আর স্কোয়ার ইকুল টু ওয়ান যে একটা বক্সের মধ্যে আছে এই বক্সটাকে আমরা একটু ফিল করে দিই ওইতে নেভি ব্লু কালার এবং এর ফন্টটাকে আমরা হোয়াইট করে দিই একটু বড় করে দিই সো দ্যাট ইট লুকস গুড ওকে তাহলে আপনি দেখেন যে আপনি আজকে কিন্তু অনেক কিছু শিখতে পারলেন যে আপনার ক্রাফ পটিং আপনি কিভাবে শুরু করবেন অ্যাটলিস্ট আমি শুরুটা দেখালাম এবং ইট ইজ নট এ ব্যাড স্টার্ট ট্রাস্ট মি এরপরে এটার বেসিসে কিন্তু আমরা আরও অনেকগুলো কাজ করতে পারবো শিখতে পারবো এবং যেটা আপনার ডেইলি লাইফে প্রচণ্ডভাবে কাজে লাগবে সবাইকে ধন্যবাদ